رزم خاقان چین با ایتالیان چنین گفت پرماوی دهقان پیر سخن هرچه زو بشنوی یادگیر که از نامداران با فر و داد ز مردان جنگی به فر و نجاد چو خاقان چینی نبود از مهان گذشته ز کسرا به گرد جهان همه طالب رود جیهون ز چین بر او خواندندی به داد آفرین سپهدار با لشکر و گنج و تاج به گل زریون بود زن روی چاج سخنهای کسرا به گرد جهان پراگنده شد در میان مهان به مردی و دانای و فرهی بزرگی و آیین شاهنشهی خردمند خاقان بدان روزگار همی دوستی جست با شهریار یکی چند بنشست با رای زن همه نام داران شدند انجمن بدان دوستی را همی جای جست همان از رد و موبدان رای جست یکی هدیه راست پس بی شمار همه یاد کرد از در شهریار ز اسبان چینی و دیبای چین ز تخت و ز تاج و ز تیغ و نگین ترایف که باشد به چین اندرون بیا راست از هر دری بر هیون ز دینار چینی ز بحر نسار به گنجور فرمود تا سی هزار بیاورد و با هدیه ها یار کرد دگر را همه بار دینار کرد سخنگوی مردی به جست از مهان خردمند و گردید گرد جهان بفرمود تا پیش او شد دبیر ز خاقان یکی نامهای بر حریر نبشتند بر سان ارجنگ چین سوی شاه با صد هزار آفرین گذر مرد را سوی هیتال بود همه ره پر از تیغ و کوپال بود. ز سغدن در اون تا به جیهون سپاه، کشیده رده پیش هیتال شاه. گوی غات فرنام سالارشان، به جنگن در اون نام بردارشان. چو آگه شد از کار خاقان چین وزان هدیه شهریار زمین، ز لشکر جهان دیدگان را بخاند، سخن سر به سر پیش ایشان براند. چنین گفت با سرکشان غاد فر، که ما را بد آمد زختر به سر، اگر شاه ایران و خاقان چین بسازند و از دل کنند آفرین، حراس هست زین دوستی بحر ما، بر این روی ویران شود شهر ما دباید یکی تاختن ساختن جهان از فرستاد پرداختن زلشگر یکی نامور برگزید سرفراز جنگی چنان چون سزید به تاراج دادان همه خواست هیونان و اسبان آراسته فرستاده را سر بریدند پست، ز ترکان چینی سواری نجست. چو آگاهی آمد به خاقان چین، دلش گشت پر درد و سر پر زکین. سپه را ز قچگار باشی براند، به چین و خوتن نامداری نماند. ز خیشان ارجس و افراسیاب، نپرداخت یک تن به آرام و خواب برفتند یک سر به گل زریون همه سر پر از خشم و دل پر زخون سپهدار خاقان چین سنجه بود همی با سمان برزد از خاک دود ز جوش سواران به چاوچن درون چو خون شد به رنگا به گل زریون چو آگاه شد غاد فرزان سخن که خاقان چینی چه افگند بن سپاهی زهیتالیان برگزید که گشت آفتاب از جهان ناپدید 
ز بلخ و ز شگنان و آموی و زم، سلیح و سپه خواست و گنج درم، ز سومان و از ترمز و ویس گرد، سپاهی برآمد ز هر سوی گرد، ز کوه و بیابان و از ریگ و شخ بجوشید لشکر، چو مور و ملخ، چو بگذشت خاقان به رود برک، تو گفتی همی تیغ بارد فلک، سپاو هم جمان کرد بر مای و مرغ، سیه گشت خورشید چون پر چرغ. زبس نیزه و تیغ هاگ بنفش، درفشیدن گونه گونه درفش، بخارا پر از گرد و کوپال بود که لشکرگه شاه هیتال بود. به شد غاطفر، با سپاهی چو کوه زهیتال گرد آورید گروه چو تنگن در آمد زهر سو سپاه ز تنگی ببستند بر باد راه درخشیدن تیغهای سران گراییدن گرزهای گران تو گفتی که آهن زبان داردی هوا گرز را ترجمان داردی یکی باد برخواست و گردی سیاه، به شد روشنایی ز خورشید و ماه، کشانی و سغدی شدن دنجمن، پر از آب رو کودک و مرد و زن، که تا چون بود کار آن رزمگاه، کرا بردهد گردش هور و ماه. یکی هفته آن لشکر جنگجوی، به روی اندر آورده بودند روی، به هر جای بر توده ای کشته بود، ز خون خاک و سنگر غبان گشته بود، ز بس نیزه و گرز و کوپال و تیغ، تو گفتی همی سنگ بارد ز میغ، نهان شد به گردن در اون آفتاب، بر از خاک شد چشم پران اقاب، به هشتم سوی غاوت فرگشت گرد، سیه شد جهان چون شب لاج ورد. شکستن در آمد به هیت حالیان، شکستی که بستنش تا سالیان ندیدند و هر کس کز ایشان بماند، به دل در همی نام یزدان بخاند. پراگنده بر هر سوی خسته بود، همه مرز، پر کشته و بسته بود همی این به دانان بدین گفت جنگ ندیدیم هرگز چنین بادرنگ همانا نمردم بودندان سپاه نشایست کردن به دیشان نگاه به چهره همه دیو بودند و دد به دل دور زندیشه نیک و بد ز جوپین و از نیزه و گرز و تیغ تو گفتی ندانند راه گریغ، همه چهره اجده ها داشتند، همه نیزه بر ابر بگذاشتند، همه چنگ هاشان به سان پرنگ نشد سیر دلشان تو گویز جنگ، یکی زینز اسپان نبرداشتند، بخفتند و بر برف بگذاشتند. خورش بارگی را همه خار بود، سواری به خفتی دو بیدار بود. نداری ما تا به خاقان چین، گذر کرد باید به ایران زمین. گریدون که فرمان برد غاوت فر، ببندد به فرمان کس را کمر، سپارد به دو شهر هیتال را، فراموش کند گرز و کوپال را. وگر نه، خود از تخمه خوشنواز گزینیم جنگ آوری سرفراز که او شاد باشد به نوشین روان به دو دولت پیر گردد جوان بگوید به دو کار خاقان چین جهانی بر او برکنند آفرین که با فر و برز است و بخش و خرد همین راستی را خرد پرورد نهاده است بر قیسران باج و صاف ندارند با او کسی زور و تاو 
زهیتالیان کودک و مرد و زن بر این یک سخن بر شدند انجمن چقامی گوی بود فرخ نژاد جهانجوی پردانش و بخش و داد خردمند و نامش فقانیش بود که با گنج و با لشکر خیش بود بزرگان هیتال و خاقان چین به شاهی بر او خواندند آفرین پس آگاهی آمد به شاه بزرگ ز خاقان که شد نامدار سترگ ز هیتال و گردان آنن جمن که آمد ز خاقان بر ایشان شکن ز شاه چقانی که با بخت نو بی آمد نشست از بر تخت نو پرندیشه بنشست شاه جهان ز گفتار بیدار کارا گهان به ایوان بیا راست جای نشست درفتند گردان خسرو پرست ابا موبد موبدا و نردشیر چو شاپور و چون یز گرد دبیر همان بخردان نمایند راه نشستند یکسر بر تخت شاه چنین گفت کس را که ای بخردان جهان گشته و کار دیده ردان یکی آگهی یافتم ناپسند سخنهای ناخوب و ناسودمند زهیتال و وز ترک و خاقان چین وزان مرزبانان توران زمین بیانداز لشکر شدند انجمن ز چاچ و ز چین و ز ترک و خوتن یکی هفته هیتال با ترک و چین ز اسبان نبرداشتند هیچ زین به فرجام هیتال برگشته شد دو بهر مگر خسته و کشته شد بدان نامداری که هیتال بود جهانی پر از گرز و کوپال بود شگفت است کامد بر ایشان شکست سپه بد مبادیچ با رای پست اگر قات فرداشتی نام و رای نبردی سپهران سپه راز جای چو شد مرز هیتالیان پرز شور بجستند از تخم بهرام گور نوا این یکی شاه بنشاندند به شاهی بر او آفرین خواندند نشسته است خاقان بدان روی چاج سرفراز با لشکر و گنج و تاج ز خیشان ارجس و افراسیاب جز از مرز ایران نبینند به خواب ز پیروزی لشکر غاطفر همی برفرازد به خورشید سر سزد گر نباشیم هم داستان که خاقان نخاند چنین داستان که تا آن زمین پادشاهی مراست که دارند از او چینیان پشت راست همه زیر دستان از ایشان به رنج سپرده به دیشان زن و مرد و گنج چه بینید یک سر کنون در این چه سازیم با ترک و خاقان چین بزرگان داننده برخواستند، همه پاس و خش را بیاراستند، گرفتند یک سر برو آفرین که ای شاه نیکخت رو پاک دین، همه مرز هیتال آهرمنند، درویند و این مرز را دشمنند، بر ایشان سزد هرچه آید زبد، هم از شاه گفتار نیکو سزد، از ایشان اگر نیستی کین و درد، جز از خون آن شاه آزاد مرد، بکشتند پیروز را ناگهان، چنان شهریاری چراغ جهان. مبادا که باشند یک روز شاد، که هرگز نخیزد زبیداد داد. چنین است با دفره دادگر، همان بدکنش را بداید به سر. ز خاقان اگر شاه راند سخن که دارد به دل کین و درد کهن سزد گرز خیشان افراسیاب و داموز دارد دو دیده پراب دگر آن که پیروز شد دل گرفت اگر زوب ترسی نباشد شگفت 
زهیت ها و از لشکر غاوت فر مکن یاد و تیمار ایشان مخر زخیشان ارجس و افراسیاب زخاغان که بنشست از آن روی آب به روشن روان کار ایشان بساز تویی در جهان شاه گردن فراز فروغ از تو گیرد روان و خرد انوشه کسی کو روان پرورد تو داناتری از بزرگ انجمن نباید فرزانه و رای زن تو رازی بدن در جهان تاج و تخت که با فر و برزی و با رای و بخت اگر شاه سوگ خراسان شود از این پادشاهی حراسان شود هران یه که بینند بی شاه بوم زمان تا زمان لشکر آید ز روم از ایرانیان باز خواهند کین نماند بر و بوم ایران زمین نه کس پای بر خاک ایران نهاد نزین پادشاهی به بد کرد یاد اگر شاه را رای کین است و جنگ از او رام گردد به دریا نهنگ چو بشنید زیرانیان شهریار ز بزم و ز پرخاش و از کارزار کسی را نبود گرد رزمار زوی به بزم و به نازندرون کرده خوی بدانست شاه جان کت خدای گن در دل بخردان چیست رای چنین داد پاسخ که یزدان سپاس که زو دار من در دو گیتی حراس که ایشان نجستند جز خواب و خرد فراموش کردند گرد نبرد شما را بر آسایش و بزمگاه گران شد چنین تن سر از رزمگاه تناسان شود هر که رنج آورد ز رنج تنش باز گنج آورد به نیروی یزدان سر ماه را بسیجیم یک سر همه راه را به سوگ خراسان کشم لشکری بخواهم سپاهی ز هر کشوری جهان از بدان پاک بی خو کنم به داد و دهش کشوری نو کنم همه نامداران فرو ماندند به پوزش بر او آفرین خواندند که ای شاه پیروز با فر رو داد زمانه به دیدار تو شاد باد همه نامداران تو را بنده ایم به فرمان و رایت سرف گنده ایم هران یه که فرمان دهد کارزار نبیند ز ما کاهلی شهریار از آن پس چو بنشست با رای زن بزرگان و کسرا شدند انجمن همی بود از این گونه تا ماه نو برآمد نشست از ورگاه نو تو گفتی که جامیز یا قوت زرد نهادند بر چادر لاش ورد بدیدند بر چهره شاه ماه خروشی بر آمد ز درگاه شاه چو برزد سر از کوه رخشان چراغ زمین شد به کردار زرین جناغ خروش آمد و ناله گاو دم ببستند بر پیل روین خم دمادم به لشگرگه آمد سپاه تبیر زنان برگرفتند راه به درگاه شد یز گرد دبیر، ابا رای زن موبد اردشیر، نبشتند نامه به هر کشوری، به هر نامداری و هر مهتری، که شد شاه با لشکر از بحر رزم، شما کهتری را مسازید بزم. بفرمود نامه به خاقان چین، فقانیش را هم بکرد آفرین، یکی لشکری از مداین براند که روی زمین جز به دریا نماند. زمین کوه تا کوه یک سر سپاه، درفش جهاندار 
بر قلبگاه یکی لشکری سوی گرگان کشید که گشت آفتاب از جهان ناپدید بیا سود چندی ز بحر شکار همی گشت در کوه و در مرغ زار به سغدن در اون بود خاقان که شاه به گرگان همی رای زد با سپاه زخیشان ارجسب و افراسیاب شده سغد یک سر چو دریای آب همی گفت خاقان سپاه مرا زمین بر نتابد کلاه مرا از در سپه سوگ ایران کشیم و از ایران به دشت دل ایران کشیم همه خاک ایران به چین آوریم همان تازیان را به دین آوریم نمانم که کس تاج دارد نه تخت نه اورنگ شاهی نه از تخت بخت همی بود یک چند با گفت و گوی جانجوی با لشکری جنگ جوی چنین تا بیامد ز شاه آگهی که از ایران بجنبید با فرهی و زن بخت پیروزی و دستگاه ز دریا به دریا کشیده سپا به پیچید خاقان چو آگاه شد به رزمن در اون راه کوتاه شد به اندیشه بنشست با رای زن بزرگان لشکر شدن دنجمن سپهدار خاقان به دستور گفت که این آگهی خار نتوان نهفت شنیدم که کس را به گرگان رسید همه روی کشور سپه گسترید ندارد همان از ما آگهی وگر تارک از رای دارد تهی ز چین تا به جیهون سپاه من است جهان زیر فر کلاه من است مرا پیش او رفت باید به جنگ بپوشد درم آتش نام و ننگ گماند که زو بگذری راه نیست وگر در زمان جزو شاه نیست بیا گاهد اکنون چو من جنگ جوی شوم با سواران چین پیش اوی خردمند مردی به خاقان چین چنین گفت که ای شهریار زمین تو با شاه ایران مکن رزم یاد مده پادشاهی و لشکر به باد ز شاهان نجوید کسی جای او مگر تیره باشد دل و رای او که با فر او تخت را شاه نیست به دیدار او در فلک ماه نیست همی باش خواهد ز هند و ز روم ز جایی که گنج است و آباد بوم خداوند تاج است و زیبای تخت جهاندار و بیدار و پیروز بخت چو بشنید قاغان ز موبت سخن یکی رای شایست افگند بن چنین گفت با کاردان راه جوی که این را چه بیند خردمند روی دو کار است پیشن در اون ناگزیر که خاموش نشاید بودن خیر خیر که آن را به پایان جز از رنج نیست به هز بر پراگندن گنج نیست ز دینار پوشش نیاید نخرد نه گستردنی روز ننگ و نبرد به دو ایمنی باید و خوردنی همان پوشش و نقص گستردنی هران کس که از بد حراسان شود درم خار گیرد تناسان شود ز لشکر سخنگوی ده برگزید که دانند گفتار دانا شنید یکی نامه بنبشت با آفرین سخندان چینی چو ارتنگ چین برفتان خرد یافت ده سوار نهان پرسخن تا در شهریار به کسرا چو برداشتن داگهی بیا راست ایوان شاهنشهی بفرمود تا پرده برداشتند ز درگاهشان شاد بگذاشتند 
برفتند هر ده بر شهریار، ابا نامه و هدیه و بانسار، جهاندار چون دید، بنباختشان ز خاغان بپرسید و بنشاختشان. نهادند سر پیش او بر زمین، بدادند پیغام خاقان چین. به چینی یکی نامی بر حریر، فرستاده بنهاد پیش دبیر. دبیران زمان نام خواندن گرفت. همه انجمن ماندن در شگفت. سر نامه بود از نخست آفرین زدادار بر شهریار زمین. دگر سرفرازی و گنج و سپاه، سلیح و بزرگی نمودن به شاه. سه دیگر سخن آن که فخفور چین، مرا خواندن در جهان آفرین. مرا داد بی آرزو دخترش، نجویند جز رای من لشکرش و زن هدیه کس پیش نزدیک شاه فرستاد و هیتال بستد زراه بران کینه رفتم من از شهر چاج که بستارم از غاد فرگنج و تاج بدان گونه رفتم ز گلزریون که شد لعلگون آب جیهون ز خون چو آگاهی آمد به ما چین و چین، به گوینده برخاندی مافرین. ز پیروزی شاه و مردانگی، خردمندی و شرم و فرزانگی. همه دوستی بودی در نهان، که جوییم با شهریار جهان. چو آن نام بشنید و گفتار اوی، بزرگی و مردی و بازار اوی، فرستاده را جایه ساختند، ستودند بسیار و بنباختند. چو خان و میاراستی میگسار، فرستاده را خواستی شهریار. ده بودند یک ماه نزدیک شاه، به ایوان بزم و به نخچیرگاه. یکی بار یه ساخت، روزی به دشت، ز گرد سواران هوا تیره گشت همه مرز بانان زرین کمر بلوجی و گیلی به زرین سپر سراسر بدان بارگاه آمدند پرستند نزدیک شاه آمدند چو سی صد ز پیلان زرین ستام ببردند و شمشیر زرین نیام درخشیدن تیغ و ژوپین و خشت تو گویی که زرن در آهن سرشت به دیوا بیا راست پشت پیل به دو تخت پیروز هم رنگ نیل زمین پر خروش و هوا پر ز جوش همی کر شد مردم تیز گوش فرستاده برده و هند و روم زهر شهریاری ز آباد بوم ز دشت سواران نیزه گذار برفتند یکسر سوی شهریار به چینی نمودان که شاهی کراست ز خورشید تا پشت ماهی کراست هوا پر شد از جوش گرد سوار زمین پر شد از آلت کارزار به دشتندر آورد گه ساختند سواران جنگی همی تاختند به کوپال و تیغ و به تیر و کمان بگشتند گردن کشان یک زمان همه دشت جوپین زن و نیزه دار به یک سو پیاده به یک سو سوار فرستادگان را زهر کشوری زهر نامداری و هر مهتری شگفت آمد از لشکر و ساز اوی همان چهره و نام و آواز اوی فرستادگان یک به دیگر به راز بگفتند که این شاه گردن فراز هنر جوید و هیچ پیچد انان به کردار پیکر نماید سنان هنرگر نمودی به ما شهریار از او داشتی هر یکی یادگار
چو هر یک برفتی بر شاه خیش سخن داشتی یار همراه خیش بگفتی که چون شاه نوشین روان به دیده نبینند پیر و جوان سخن هرچه گفتند در نهان بگفتند با شهریار جهان به گنجور فرمود پس شهریار که آرد به دشت دولت کارزار بیاورد خفتان و خود و زره بفرمود تا برگشاید گره گشاده برون کرد زور آزمای نبرداشتی جوشن اوز جای همان خود و خفتان و کوپال اوی نبرداشتی جز بر یال اوی کمان کش نبودی به لشکر چونوی نه از نامداران چنان جنگ جوی به آبردگه رفت چون پیل مست یکی گرزه گاف پیکر به دست به زیرندرون باره گام زن زبالای او خیره شد انجمن خروش آمد و ناله کرنای هم از پشت پیلان جرنگ درای تبیر زنان پیش بردند سنج زمین آمد از سم اسپان به رنج شهنشاه با خود و گبر و سنان چپ و راست گردان و پیچان انان فرستادگان خاندند آفرین یکا و یک نهادند سر بر زمین به ایوان شد از دشت شاه جهان یکا و یک برفتند با او مهان بفرمود تا پیش او شد دبیر ابا موبد موبدا و نردشیر به قرتاس بر نامه خسروی نویسنده بنوشت بر پهلوی قلم چون درخ را به انبر بشست سر نامه کرد آفرین از نخست بران دادگر کو سپه را فرید بلندی و تندی و مه را فرید همه بندگانیم و او پادشاست خرد بر تبانای او گواست نفس جز به فرمان او نشمرد پی مور بی او زمین نسپرد از او خواستم تا مگر آفرین رساند ما سوی خاقان چین نخستان که گفتی زهی تالیان کزان گونه بستند بد را میان به بیداد بر خیر خون ریختند به دام نهاد خدا بیختند اگر بد کنش زور دارد چو شیر نباید که باشد به یزدان دلیر چو ایشان گرفتند راه پلنگ تو پیروز گشتی بر ایشان به جنگ و دیگر که گفتی ز گنج و سپاه ز نیروی فخفور و تخت و کلاه کسی که از بزرگی زند داستان نباشد خردمند هم داستان تو تخت بزرگی ندیدی نه تاج شگفت آمدت لشکر و مرز چاج چنین با کسی گفت باید که گنج نبیند نه لشکر نه رزم و نه رنج بزرگان گیتی مرا دیدند کسان که ندیدند بشنیدند که دریای چین را ندارم به آب شود کو هزارام من در شتاب سراسر زمین زیر گنج من است کجا آب و خاک است رنج من است سه دیگر کجا دوستی خواستی به پیوند ما دل بیاراستی همی بزم جویی مرا نیست رزم نخرد کسی رزم هرگز به بزم و دیگر که با نام بردار مرد نجوید خردمند هرگز نبرد دویژه که خو کرده باشد به جنگ 
گه رزم جستن نجوید درنگ. بسی دیده باشد گه کارزار، نخواهد گه رزم آموزگار. دل خیش باید که در جنگ سخت، چنان رام دارد که با تاج و تخت. تو را یار با دا جهان آفرین، بماناد روشن کلاه و نگین. نهادند بر نام بر مهرشا بیا راستان خسروی تاج و گاه به رسم کیان خلعت آراستند فرستاده را پیش او خواستند ز پیغام هر چش به دل بود نیز به گفتار بر نامه بپزود نیز به خوبی برفتند زیبان شاه ستایش کنان برگرفتند را. رسیدند پس پیش خاقان چین، سرا و سر زبانها پر از آفرین. جهان دید خاقان به پردخت جای بیامد بر تخت او رهنمای فرستادگان را همه پیش خواند. ز کسرا فرابان سخنها براند نخست از هش و دانش و رای اوی ز گفتار و دیدار و بالای اوی دگر گفت چند است با او سپاه از ایشان که دارد نگین و کلا ز داد و ز بیداد و از کشورش هم از لشکر و گنج و از افسرش فرستاده گویا زبان برگشاد، همه دیده ها پیش او کرد یاد، به خاقان چین گفت که شهریار، تو او را به دین زیر وستی مدار، به دین روزگاری که ما نزد اوی ببودیم شادان دل و تازه روی، به ایبان رزم و به دشت شکار، ندیدیم هرگز چونو شهریار به بالای سر بست و همزور پیل به بخشندگی همچو دریای نیل چو برگاه باشد سپهر وفاست به آوردگه هم نهنگ بلاست اگر تیز گردد بغرد چو ابر از آباز او رام گردد هجبر وگر می گسارد به آباز نرم، همی دل ستاند به گفتار گرم. خجست سروش است بر گاه و تخت، یکی بار بر شاخ زیبا درخت. همه شهر ایران سپاه ویند، پرستندگان کلاه ویند. چو سازد به دشتن در اون بارگاه، نگنجد همی در جهانان سپاه. همه گرزداران بازی بفر، همه پیشکاران به زرین کمر، ز پیل و ز بالا و از تخت آج، ز رنگ و از یاره و توق و تاج، کساین او را نداند شمار، بگیتی، جز از دادگر شهریار اگر دشمنش کوه آهن شود بر خشم او چشم سوزن شود هران کس که سیرا ید از روزگار شود تیز و با او کند کار زار چو خاقان چینان سخنها شنید به پج مرد و شد چون گل شنبلید دلش زن سخنها به دو نیم شد و زندیشه مغزش پر از بیم شد. پرندیشه بنشست با رای زن چنین گفت با نام دار انجمن که ای بخردان روی این کار چیست؟ پرندیشه و خسته زازار چیست؟ نباید که پیروز گشته به جنگ همه نام ها باز گردد به ننگ. ز هر گونه ای موبدان خواستند چپ و راست گفتند و آراستند 
چنین گفت خاقان که این است را که مردم فرستیم نزدیک شاه. به اندیشه در کار پیشی کنیم، بسازیم با شاه و خیشی کنیم. پس پرده ما بسی دختر است که بر تارک بانوان افسر است. یکی را به نام شهنشه کنیم. ز کار و اندیشه کوتاه کنیم چو پیوند سازیم با او به خون نباشد کسو را به بد رهنمون بدو نازش و سرفرازی بود و زو بگذری جنگ و بازی بود ردان را پسند آمد این رای شاه به آواز گفتند چین است را زلشگر سه پرمایه را برگزید که گویند و دانند پاسخ شنید. در گنج دینار بکشاد و گفت که گوهر چرا با گدن در نهفت. اگر نام را با و ننگ را و اگر بخشش و رزم و آهنگ را. یکی هدیه ساخت که در جهان کسی آن ندید از چهان و مهان. دبیر جهان دیده را پیش خواند سخن هرچه بودش به دلدر براند نخست آفرین کرد بر کردگار توانا و دانا و پروردگار خداوند کیوان و خورشید و ماه خداوند پیروزی و دستگاه ز بنده نخواهد جز از راستی نجوید به دادن در اون کاستی از او باد بر شاه ایران درود خداوند شمشیر و کوپال و خود خداوند دانایی و تاج و تخت ز پیروز گر یافت کام و بخت بداند جهاندار خسرو نژاد خردمند با سنگ و فرهنگ و راد که مردم به مردم بابند در جمند اگر چند باشد بزرگ و بلند فرستادگان خردمند من که بودند نزدیک پیوند من از آن بارگه چون بدین بارگاه رسیدند و گفتند چندی شاه زداد و خردمندی و بخت اوی زتاج و سرفرازی و تخت اوی چنان آرزو خواست که از پر تو بباشیم در سایه پر تو گرامی تر از خون دل چیز نیست هنرمند فرزند با دل یکیست یکی پاک دامن که آهسته تر فزون تر به دیدار و شایسته تر بخواهد زمن گر پسند آیدش همانا که این سود من داویدش نباشد جدا مرز ایران ز چین فضایت ز ما در جهان آفرین پسندر نوشتند چینی حریر ببردند با مهر پیش وزیر سه مرد گرانمایه و چربگوی گزین کرد خاقان ز خیشان اوی برفتند زن بارگاه بلند به ایران به نزدیک شاه هرجمند چو بشنید کس را بیاراست تاج نشست از بر خسروی تخت آج سه مرد گرانمایه و هوشمند رسیدند نزدیک تخت بلند سه بدرز دینار چون سی هزار ببردند و کردند پیشش نسار ز زرین و سیمین و دیبای چین درفشانتر از آسمان بر زمین فرستادگان را چو بنشاختند به چینی زبان آفرین ساختند سزاوار ایشان یکی جایگاه همان گه بیا راست دستور شاه بگشتن در این نیز یک شب سپهر چو برزد سر از کوه تا بند مهر 
نشست از بر تخت پیروز شاه ز یاقوت بنهاد بر سر کلاه بفرمود تا موبد و رای زن برفتند با نام دارن جمن. چنین گفت کان نامه برحریر بیارند و بنهند پیش دبیر همه نامداران نشستند گرد خرامان بر شاه شد یزد گرد چو آن نامه بر شاه ایران بخاند همه انجمن در شگفتی بماند زبس خوبی و پوزش و آفرین که پیدا بود از گفت خاقان چین همه سرفرازان و پرهیزکار ستایش گرفتند بر شهریار که یزدان سپاس و بدویم پناه که دنشست یک شاه بر پیشگاه به پیروزی و فر و آورند شاه به خوبی و نرمی و پیوند شاه همه دشمنان پیش تو بنده اند وگر کهتری را سرف گندند همه بیم زان لشکر چاج بود، ز خاقان که با گنج و با تاج بود. به فر شهنشاه شد نیک خواه، همین راه جوید به نزدیک شاه. هران کس که دارد ز گردان خرد، تناسانی و راستی پربرد. چو دانست خاقان که او تا و شاه ندارد، به پیوند او جست را نباید بدین کار کردن درنگ که کس را ز پیوند او نیست ننگ ز چین تا بخارا سپاه ویند همه مهتران نیک خواه ویند چو بشنید گفتار آن بخردان بزرگان و بیدار دل موبدان ز بیگان ایوان بپرداختند، فرستاده را پیش بنشاختند. شهنشاه بسیار بنباخت شن، به نزدیکی تخت بنشاخت شن. پیام جهاندار بگذاردند، برس به سخن پای بفشاردند. چو بشنید شاهان سخنهای گرم، ز گردان چینی به آواز نرم چنین داد پاسخ که خاقان چین بزرگ است و با دانش و آفرین به فرزند پیوند جوید همی رخ دوستی را بشوید همی هران کس که دارد روانش خرد به چشم خرد کارها بنگرد بسازیم و این رای فرخ نهیم، سخن هرچه گفته است، پاسخ دهیم. چنان باید اکنون که خاقان چین دل ما کند شاد بر بهگزین. کسی را فرستم که دارد خرد، شبستان او سر به سر بنگرد، یکی برگزیند که نامی تر است، به خاقان چین بر گرامی تر است. ببیند که تا چون بود مادرش، بود از نژاد کیان گوهرش، چو این کرده باشد که کردیم یاد، سخن را به پیوستگی داد داد. فرستادگان خاندن دافرین که از شاه شاد است خاقان چین. که در پرده پوشیده رویان اوی، ز دیدار آن کس نپوشند روی. شهنشاه بشنید زیشان سخن، بر او تازه شد روزگار کهن. نویسنده نامه را پیش خاند، ز خاقان فراوان سخنها براند. بفرمود تا نامه پاسخ نبشت، گزیده سخنهای فرخ نبشت نخست آفرین کرد بر کردگار جهاندار پیروز و پروردگار 
به فرمان اوی است گیتی به پای، هموی است بر نیک و بد رهنمای. کسی را که خواهد کنه در جمند، ز پستی بر آورد به چرخ بلند، دگر ماندن در بد روزگار، چون نیکی نخواهد به دو کردگار. به هر نیکی از وی شناسم سپاس، و گر بد کنم زو در حراس. نباید که جان باشدن در تنم، اگر بیم و امید از او برکنم. رسید این فرستاده بافرین، ابا گرم گفتار خاقان چین. شنیدم ز پیوستگی هرچه گفت، ز پاکان که او داردن در نهفت. مرا شاد شد دل ز پیوند تو، به بیژه ز پوشید فرزند تو. فرستادم اینک یکی هوشمند که دارد خرد جان او را ببند. بیاید بگوید همه راز من ز فرجام پیوند و آغاز من. همیشه تن و جانت پرشرم باد، دلت شاد و پشتت به ما گرم باد. نویسنده چون خامه بیکار گشت، بیا راست قرتاس و اندر نوشت. همان چون سرش که قلم کرد خوشک، نهادند مهری بروبر ز مشک. بر ایشان یکی خلعت افگند شاه که از آن ماندن بر شگفتی سپاه. گزین کرد کس را خردمند و راد کجا نام او بود مهران ستاد. ز ایرانیان نامور صد سبار سخنگوی و شایسته و نامدار. چنین گفت کس را به مهران ستاد. که رو شاد و پیروز با مهر و داد زبان و گمان با یدت چرب گوی خرد رهنمای و دلازرم جوی شبستان او را نگه کن نخوست بد و نیک با ید که دانی درست به آرایش چهره و فر و زیب نباید که گیرند اندر فریب پس پرده او بسی دختر است که با فر و بالا و با افسر است. پرستار زاده نیاید به کار اگر چند باشد پدر شهریار. نگر تا کدام است با شرم و داد به مادر که دارد زخاتون نشاد. نبیر جهاندار فخفور چین ز پشت سپهدار خاقان چین اگر گوهر تن بود با نژاد جهان زو شود شاد او نیز شاد چو بشنید مهران ستادین ز شاه بسی آفرین کرد بر تاج و گاه برفت از بر گاه گیتی فروز به فرخند فال و به خرداد روز به خاقان چین آگهی شد که شاه فرستاد مهران ستاد و سپاه. چو آمد به نزدیک خاقان چین زمین را ببوسید و کرد آفرین. جهانجوی چون دید بن باختش یکی نام ور جایه ساختش. از آن کار خاقان پرندیشه گشت. به سوی شبستان خاتون گذشت. سخنهای نوشین روان برگشاد، ز گنج و ز لشکر بسی کرد یاد، به دو گفت که این شاه نوشین روان جوان است و بیدار و دولت جوان. یکی دختری داد باید به دوی که ما را فضاید به دو آبروی. تو را در پس پرده یک دختر است کجا بر سر بانوان افسر است. مرا آرزوی است از مهر اوی که دیده نبردارم از چهر اوی. چهار است نیز از پرستندگان پرستار و بیدار دلبندگان. 
از ایشان یکی را سپارم به دوی برا سایم از جنگ و از گفت و گوی به دو گفت خاتون که با رای تو نگیرد کسن در جهان جای تو بر این گونه یک شب به پیمود خواب چنین تا برآمد ز کوه آفتاب بیامد به درگاه مهرم ستاد بر تخت او رفت و نامه بداد چو آن نامه برخاند خاقان چین ز پیمان بخندید و از بهگزین کلید شبستان به دو داد و گفت برو تا کرا بینی اندر نهفت پرستار با او بیامد چهار که خاقان به دیشان بودی استوار چو مهران ستادان سخنها شنید بیاورد با استواران کلید در حجر بکشاد و اندر شدند پرستندگان داستانها زدند که آن را که اکنون تو بینی به داد، ستاره ندیدست و خورشید و باد. شبستان به هشتی شد آراسته، پر از ماه و خورشید و پرخاسته. پری چهره برگاه بنشست پنج، همه بر سران تاج و در زیر گنج. مگر دخت خاتون، که افسر نداشت همان یاره و توق و گوهر نداشت یکی جامعه کهنه بود بربرش کلاهیز مشکی زدی بر سرش ز گرده به رخبر نگارش نبود جزا رایش کردگارش نبود یکی سر بود بر سرش ماه نو فروزان ز دیدار او گاه نو چون مهران ستادن در او بنگرید یکی را به دیدار چون او ندید بدانست بینا و دل رای راد که دورند خاقان و خاتون زداد به دستار و دستان همی چشم اوی بپوشید و زان تازه شد خشم اوی. پرستنده را گفت نزدیک شاه فراوان بود یاره و تاج و گاه. من این را که بی تاج و آرایش است گزیدم که این در افزایش است. به رنج از پی بهگزین آمدم. نه از بحر دیبا یا چین آمدم. به دو گفت خاتون که ای مرد پیر نگویی همی یک سخن دلپذیر تو آن را که با فر و زیبست و رای دلف روز گشته رسیده به جای به بالای سر و به رخ چون بهار بداند پرستیدن شهریار همی کودکی نارسیده به جای برو برگزینی نی پاک رای چنین پاس و خاورد مهران ستاد که خاقان اگر سر به پیشت زداد بداند که شاه جهان کت خدای بخاند مرا نیز ناپاک رای من این را پسندم که بی تخت آج ندارد زبون یارب و توق و تاج اگر مهتران این نبینند رای چو فرمان بود بازگردم به جای نگه کرد خاقان به گفتار اوی شگفت آمدش رای و کردار اوی بدانست کان پیر پاکیز مغز بزرگ است و شایسته ی کار نغز خردمند بنشست با رای زن به پالود زیبان شاهن جمن چو پردخت شد جایگاه نشست برفتند با زیج رومی به دست ستار شناسان و کندابران هران کس که بودند زیشان سران بفرمود تا هر کرا بود مهر بجستند یک سر شمار سپهر همین کرد موبد به اختر نگاه زکردار خاقان و پیوند شاه چنین گفت فرجام کی شهریار 
دلت را به بد هیچ رنج مدار که این کار جز بر بهی نگذرد به بد رای دشمن جهان نسبرد چنین است راز سپهر بلند همان گردش اختر سودمند که از این دخت خاقان و از پشت شاه بیاید یکی شاه زیبای گاه بر او شهریاران کنند آفرین همان پرهنر سرفرازان چین چو بشنید خاقان دلش گشت خش بخندید خاتون خورشید فش چو از چار دلها بپرداختند فرستاده را پیش بنشاختند بگفتند چیزی که بایست گفت ز فرزند خاتون که بد در نهفت بپذرفت مهران ستاد از پدر به نام شهنشاه پیروزگر میانجی به پذرفت خاقان بداد همان را که دارد ز خاتون نژاد پرستندگان با نسار آمدند به شادی بر شهریار آمدند و آن پس یکی گنج آراسته به دودر زهر گونه ای خواسته ز دینار و از گوهر و توق و تاج همان مهر پیروزه و تخت آج یکی دیگر از عود هندی به زر بر او بافته چند گونه گوهر ابا هر یکی افسری شاهوار صد اسب و صد استر به زین و به بار شطر بار کرده ز دیبا چین بیا راست پشت اسبان به زین چهل راز دیبا ی زربفت گون کشیده زبرجد به زر اندرون صد و شتر ز گستردنی بار کرد پرستنده سی صد پدیدار کرد همی بود تا هر کسی برنشست بر آوین چین با درفشی بدست. بفرمود خاقان پیروز بخت که بنهند بر کوهه پیل تخت. بر او بافته شوشه سیم و زر به شوشه درون چند گونه گوهر. درفشی درفشان به دیبا یا چین که پیدا نبودی ز دیبا زمین. به صد مردش از جای برداشتند ز هامون به گردون برفراشتند ز دیبا بیا راست مهدی به زر به مهدن درون ناب سود گوهر چو سیصد پرستار با ماه روی برفتند شادان دل و راه جوی فرستاد فرزند را نزد شاه سپاهی همی رفت با او به راه پرستنده پنجاه و خادم چهل بر او برگذشتند شادان به دل چو پردخته شد زان بیامد دبیر بیاورد مشک و گلاب و حریر یکی نامه بنوشت ار تنگ بار پرا رایش و بوی و رنگ و نگار نخستین ستود آفریننده را جهاندار و بیدار و بیننده را که هر چیز کو سازدن در ببش بران سو بود بندگان را روش شهنشاه ایران مرا افسر است نپیوند او از پی دختر است که تا من شنیدستم از بخردان بزرگان و بیدار دل موبدان ز فر بزرگی و اورند شاه به جستم همی رای و پیوند شاه که در جهان سر به سر دادگر جهاندار چون او نبندد کمر به مردی و پیروزی و دستگاه به فر و به نیرو و تخت و کلاه به رادی و دانش به رای و خرد و را دین یزدان همی پرورد فرستادم اینک جهان بی نخیش، سوی شاه کسرا به آیی نخیش. بفرمودم تا بود بنده بار، چو شاید پس پرده شهریار. 
خرد گیرد از فر و فرهنگ اوی بیا موزد آوین و آهنگ اوی که بخت و خرد رهنمون تو باد بزرگی و دانش ستون تو باد نهادند مهر از بر مشک چین فرستاده را داد و کرد آفرین یکی خلعت از بحر مهران ستاد بیا راست کان کس ندارد به یاد که دادی کسی از مهان جهان فرستاده را آشکار و نهان همان نیز یارانش را هدیه داد سدینار و از مشکشان کرد شاد همی رفت با دختر و خواسته سواران و پیلان آراسته چنین طالب رود جیهون کشید به مژگان همی از دلش خون کشید همی بود تا رود بگذاشتند ز خشکی بران روی برداشتند ز جیهون دلی پر ز خون باز گشت ز فرزند با درد انباز گشت چو آگاهی آمد ز مهران ستاد همی هر کسان مجده را هدیه داد یکا یک همی خاندند آفرین ابر شاه ایران و سالار چین دلی شاد با هدیه و با نسار همه مهربان و همه دوستار ببستند آزین به شهر و به راه درم ریختند از بر تخت شاه به آموی و راه بیابان مرب زمین بود یک سرچ و پر تزرب چنین تا به بستام و گرگان رسید تو گفتی زمین آسمان را ندید ز آین که بستند بر شهر و دشت به راهی که لشکر همی برگذشت و زیران همه کودک و مرد و زن به راه بوت چین شدند انجمن ز بالا بر ایشان گهر ریختند به پی زعفران و درم بیختند برا میخت تشت های خلوق جهان پر شد از ناله کوس و بوق همه یال اسبان پر از مشک و می شکر با درم ریخت زیر پی ز بس ناله نای و چنگ و رباب نبود بر زمین جای آرام و خواب چو آمد بوتن در شبستان شاه به مهدن درون کرد کس را نگاه یکی سرف دید از برش گرد ماه نهاده به مهبر ز انبر کلا کلاهی به کردار مشکین زره ز گوهر کشیده گره بر گره گره بسته از تار و برتافته به افسون یکن در دگر بافته چو از غالی برگل انگشتری همه زیر انگشتری مشتری در او شاه نوشین روان خیره ماند بر او نام یزدان فراوان بخاند سزاوار او جای بگزید شاه بیا راستند از پی ماه گاه چو آگاهی آمد به خاقان چین زیران و از شاه ایران زمین و از آن شادمانی به فرزند اوی شدن شاد و خرم به پیوند اوی به پردخت سقد و سمرقند و چاج به قچگار باشی فرستاد تاج از این شهرها چون برفتان سپاه همی مرزبانان فرستاد شاه جهان شد پر از داد نوشین روان بخفتند بردشت پیر و جوان یکا یک همی خاندند آفرین زهر جای بر شهریار زمین. همه دست برداشت باسمان که ای کردگار مکان و زمان. تو این داد بر شاه کسرا بدار به گردان ز جانش بد روزگار. 
که از فر و آورند او در جهان و دی دور گشت آشکار و نهان به نخچیر چون او به گرگان رسید گشاد کسی روی خاقان ندید به شد خواب و خرد از سواران چین سواری نبرداشت از اسب زین پراگنده شد ترک سی صد هزار به جایی نبود کوشش کارزار کمانی نبایست کردن به زه نه که بود از در نه چینی نه مه به دینسان بابت فر و برز کیان به نخچیر آهنگ شیر جیان. که نام وی و اختر شاه بود که هم تخت و هم بخت همراه بود و آن پس بزرگان شدن دنجمن از آموی تا شهر چاچ و خوتن بگفتند که این شهرهای فراخ پر از باغ و میدان و ایوان و کاخ ز چاچ و برک تا سمرقند و سغد بسی بود ویران و آرام جهد چقانی و سومان و خطلان و بلخ شده روز بر هر کسی تار و تلخ بخارا و خارزم و آموی و زم بسی یاد داریم با درد و غم زبیداد و از رنج افراسیاب کسی را نبود جای آرام و خواب تو که خسرو آمد برستی مزوی جهانی براسود از گفت و گوی از آن پس چو ارجاسب شد زورمند شد این مرزها پر زدرد و گزند از ایران چو گشتاسب آمد به جنگ ندیدی چرجاسب جای درنگ براسود گیتیز کردار اوی که هرگز مبادا فلک یار اوی از آن پس چون نرسی سپهدار شد همه شهرها پرز تیمار شد چو شاپور و ارمزد بگرفت جای ندانست نرسی سرش راز پای جهان سوی داد آمد و ایمنی زبد بسته شد دست آهرمنی چو خاقان جهان بستد از گزد گرد، به بد تیز دستی برآورد گرد. بیامد جهاندار بهرام گور از او گشت خاقان پر از درد و شور. شد از داد او شهرها چون بهشت، پراگنده شد کار ناخوب و زشت. به هنگام پیروز چون خوشنواز، جهان کرد پر درد و گرم و گداز مبادا فقانیش فرزند اوی مخیشان و تخت و معورند اوی جهاندار کسرا کنون مرز ما به پز رفت و پر مایه شد عرض ما بماناد تا جاودان این بروی جهان سر به سر چون تن و چون سر اوی که از وی زمین داد بیند کنون، نبینیم رنج و نریزیم خون، از آن پس زهیتال و ترک و خوتن به گلزریون بر شدند انجمن، به هر سو که بود موبدی کاردان، ردی پاک و هوشیار و بسیاردان، ز پیران هران کس که بود رای زن، برو بر ز ترکان شدند انجمن، چنان رای دیدند یک سر سپاه که آیند با هدیه نزدیک شاه چون نزدیک نوشین روان آمدند همه یک دل و یک زبان آمدند چنان گشت زنبوه درگاه شاه که بستند بر مور و بر پشه راه همه بر نهادند سر بر زمین همه شاه را خواندند آفرین بگفتند که ای شاه ما بنده ایم به فرمان تو در جهان زنده ایم 
همه سرفرازیم با ساز جنگ، به هامون به دریم چرم پلنگ. شهنشاه پز رفت زیشان نسار، برستند پاک از بد روزگار. از ایشان پغانیش بود پیش رو سپاهی پسش جنگ سازان نو، ز گردان چو خوشنود شد شهریار، بیامد به درگاه سالار بار، بپرسید بسیار و بنواختشان به هر برزنی جایگه ساختشان. وزان پس شهنشاه یزدان پرست، به خاک آمد از جایگاه نشست. ستایش همی کرد بر کردگار، که ای برتر از گردش روزگار. تو دادی مرا فر و فرهنگ و رای، تو باشی به هر نیکی رهنمای. هران کس که یابد زمن آگهی، از این پس نجوید کلاه مهی. همه کهتری را بسازند کار، ندارد کسی زهره کار زار. به کوهندرون مرغ و ماهی براب، چو من خفته باشم نجویند خواب همه دام و دد پاسبان منند مهان جهان که تران منند کرا برگزینی تو او خار نیست جهان را جز از تو جهاندار نیست تو نیرو دهی تا مگر در جهان نخصبت ز من مور خست روان چنین پیش یزدان پرابان گریست، نگر تا چنین در جهان شاه کیست. به تخت آمد از جایگاه نماز، ز گرگان به رفتن گرفتند ساز. برآمد خروشیدن گاودم، ز درگاه آباز روین خم. سپه برنشست و بنه برنهاد، ز یزدان نیکی دهش کرد یاد. ز دینار و دیبا و تاج و کمر، ز گنج درم هم ز در و گوهر، ز اسبان و پوشید رویان و تاج، دگر مهد پیروزه و تخت آج، نشستند بر زین پرستندگان، بطارای و هر گونه ای بندگان. فرستاد یک سر سوی تیس کن، شبستان چینی به پیشندرون. به فرخند فال و به روز آسمان برفتند گردن درش خادمان. سر موبدان بود مهران ستاد، بشد با شبستان خاقان نژاد سوی تیس فون رفت گنج و بنه، سپاهی نماند از یلان یک تنه، همه ویژه گردان آزادگان بیامد سوی آزر آبادگان، سپاهی بیامد زهر کشوری ز گیلان و از دیلمان لشکری ز کوه بلوج و ز دشت سروج گرازان برفتند گردان کوچ همه پاک با هدیه و با نسار به پیش سراپرده شهریار بدان شهر شد شهریار بزرگ که از میش کوتاه کند چنگ گرگ. به فر جهاندار کسرا و سپهر دگرگونه تر شد به کین و به مهر. به شهری کجا برگذشتی سپاه، نیازارد زن کشت مندی به راه. نجستی کسی از کسی نان و آب به ره بر بیا راستی جای خواب، بر اینسان همین گرد گیتی بگشت، نگه کرد هر جای هامون و دشت، جهان دید یک سر پر از کشت مند، در و دشت پرگاو و پرگوس فند. زمینی که آباد هرگز نبود، بروبر ندیدند کشت و درود، نگه کرد کس را برومند یافت، به هر خانه ای چند، فرزند یافت، خمیده سر از بار شاخ درخت، 
به فر جاندار بیدار بخت. به منزل رسیدند نزدیک شاه، فرستاده قیصر آمد به راه، عبا هدیه و جامه و سی مزر، زدیبای رومی و چینی کمر، نساری که پوشیده شد روی بوم، چنان باج هرگز نیامد ز روم، ز دینار پر کرده ده چرم گاو، سه ساله فرستاده شد باج و ساو، ز قیصر یکی نامهای با نسار نوشته سوی نام بر شهریار، فرستاده را پیش بنشاندند، نگه کرد و نامه بر او خواندند. بسی نرم پیغام ها داده بود، ز چیزی که پیشش فرستاده بود، که از این پس فزونتر فرستیم چیز، که این صاف بود، باج بایست نیز. به پذرفت شاهان که او دید رنج، فرستاد یک سر همه سوی گنج، و از آن تخت شاهان در آمد به اسب، همی راند تا خان آزرگوش اسب. چو از دور جای پرستش بدید، شد از آب دیده رخش ناپدید. فرود آمد از اسب بر سم به دست، به زمزم همی گفت و لب را ببست. همان پیش آتش ستایش گرفت، جهان آفرین را نیایش گرفت. همه زر و گوهر فزونی که برد، سراسر به گنجور آتش سپرد. پراگند بر موبدان سیم و زر، همه جام بخشیدشان با گوهر. همه موبدان زو توانگر شدند، نیایش کنان پیش آزر شدند. به زمزم همی خاندند آفرین، بران داد گر شهریار زمین از آنجا بیامد سوی تیسفون زمین شد ز لشکر کوه بیستون ز بس خواسته کان پراگنده شد ز زر و درم کشورا گنده شد و از آن شهر سوی مداین کشید که آنجا بودی گنج ها را کلید گلستان چین با چهل اوستاد، همی راند در پیش مهران ستاد. چو کس را بیامد بر تخت خیش، گرازان و انباز با وقت خیش، جهان چون بهشتی شد آراسته، زداد و زخوبی پر از خواسته. نشستند شاهان ز آبیختن، به هر جای بیداد و خون ریختن. جهان پر شد از فره ایزدی، به بستند گفتی دو دست از بدی. ندانست کس غارت و تاختن، دگر دست سوگ بدی آختن. جهانی به فرمان شاه آمدند، ز کجری و تاری به راه آمدند. کسی کو به ره بر درم ریختی، از آن خواسته دوزد بگریختی. ز دیبا و دینار بر خشک و آب، به رخشند روز و به هنگام خواب. به پیوست نامه به هر کشوری، به هر نامداری و هر مهتری، ز بازارگانان ترک و ز چین، ز سقلا با هر کشوری همچنین. زبست نافه مشک و چینی پرند، از آرایش روم و از بوگ هند، شد ایران به کردار خورم بهشت، همه خاک انبر شد و زر خشت. جهانی به ایران نهادند روی، برا سوده از رنج و از گفت و گوی، گناب است گویی هوا را سرشت، برا سوده از رنج، مرد و پزشک ببارید بر گل به هنگام نم نبود کشت بر زیز باران دو جم جهان گشت پر سبز و چار پای 
در و دشت گل بود و بام سرای همه رودها همچو دریا شده به پالیز گل بن سریا شده به ایران زبانها بیاموختند روانها به دانش برافروختند ز بازارگانان هر مرز و بوم ز ترک و ز چین و ز سقلاب و روم ستایش گرفتند بر رهنمای فضایش گرفت از یا چار پای هران کس که از دانش آگاه بود ز گویندگان بر در شاه بود رد و موبد و بخردا و نرجمند بدندیش ترسان ز بیم گزند چو خورشید گیتی بیا راستی خروشی ز درگاه برخواستی که ای زیر دستان شاه جهان مدارید یک تن بدن در نهان هران کس که از کار دیده است رنج نیابد به اندازه رنج گنج بگویند یک سر به سالار بار کزان کس کند مزد او خواستار وگر فام خواهی بیاید ز راه درم خواهد از مرد بی دستگاه نباید که یابد توهی دست رنج که گنجور فامش بتوزد ز گنج کسی کو کند در زن کس نگاه چو خسمش بیاید به درگاه شاه نبیند مگر چاه و دار بلند که با دار تیر است و با چاه بند وگر اسب یا بند جایی یله که دهقان به در بر کند زان گله بریزند خونش بران کشت مند برد گوشتان کس که یابد گزند پیاده بماند سوارش ز اسب به پوزش رود نزد آزرگش اسب عرز بسترد نام دیوان اوی به پاین در آرند ایوان اوی گناهی نباشد کم و بیش از این ز پستر بود آن که بود پیش از این نباشد بران شاه هم داستان به در بر نخواهد جز از راستان هران کس که نپسندد این راه ما مبادا که باشد به درگاه ما جهاندار یک روز بنشست شاد بزرگان داننده را بار داد سخن گفت خندان و بکشاد چهر بر تخت بنشست بوزر جمهر یکی آفرین کرد بر کردگار خداوند پیروز و پروردگار چنین گفت که ای داور تاز روی که بر تو نیابد سخن زشت گوی خجست شهنشاه پیروزگر جهاندار با دانش و با گوهر نوشتم سخن چند بر پهلوی ابر دفتر و کاغذ خسروی سپردم به گنجور تا روزگار براید بخواند مگر شهریار بدیدم که این گنبد دیر ساز نخواهد همی لب گشادن به راز اگر مرد برخیزد از تخت بزم نهد بر کف خیش جان را به رزم زمین را به پردازد از دشمنان شود ایمن از رنج آهرمنان شود پادشا بر جهان سر به سر بیابد سخنها همه در بدر شود دستگاهش چو خواهد فراخ کند گلشن و باغ و میدان و کاخ نهد گنج و فرزند گرد آورد بسی روز بر آرزو بشمرد فراز آورد لشکر و خاسته شود کاخ و ایوانش آراسته گریدون که در بیش باشد به رنج فراز آورد از هر سوی نام و گنج زروی ریا هرچه گرد آورد 
ز صد سال بودنش بر نگذرد شود خاک و بی بر شود رنج اوی به دشمن بماند همه گنج اوی نه فرزند ماند نه تخت و کلاه نه ایوان شاهی نه گنج و سپاه چو بنشیند آن جستن و باد اوی زگیتی نگیرد کسی یاد اوی بدین کار چون بگذرد روزگار از او نام نیکی بود یادگار زگیتی دو چیز است جاوید بس دگر هر چه باشد نماند به کس سخن گفتن نغز و کردار نیک نگردد کهن تا جهان است ریک بدین سان بود گردش روزگار خنک مرد با شرم و پرهیزگار مکن شهریارا گنه تا توان به ویژه کزو شرم دارد روان بیازاری و سودمندی گزین که این است فرهنگ آیین و دین زمن یادگار است چندی سخن گمانم که هرگز نگردد کهن چو بکشاد روشندل شهریار فراوان سخن کرد زو خواستار بدو گفت فرخ کدام است مرد که دارد دلی شاد بی باد سرد چنین گفت کانکو بود بی گناه نبرده است آهر منو راز راه بپرسیدش از کجی و راه دیو ز راه جهاندار کیهان خدیو بدو گفت فرمان یزدان بهیست که اندر دو گیتی از او فرهیست در برتری راه آهر من است که مرد پرستنده را دشمن است خنک در جهان مرد پیمان منش که پاکی و شرم است پیرامونش چو جانش تنش را نگهبان بود همه زندگانیش آسان بود بماند به دور رادی و راستی نکوبد در کجی و کاستی هران چیز کان بهره تن بود روانش پس از مرگ روشن بود از این هر دو چیزی ندارد دریغ که بهر نیام است گر بهر تیغ کسی کو بود برخرد پادشاه روان را ندارد به راه هوا سخن نشنو از مرد افزون منش که با جان روشن بود بد کنش چو خستو بیاید به دیگر سرای، همی در پر از درد ماند به جای، که از این بگذری سفله آن را شناس که از پاکی از دان ندارد سپاس. دریغ آیدش بهره تن زد تن، شود زار زوها ببندد دهن. همان بهر جانش که دانش بود، نداند، نه از دانشی بشنود. بپرسید کس را که از کهتران کرا باشد اندیشه مهتران. چنین گفت، کان کس که داناتر است به هر آرزو بر تواناتر است. کدام است دانا به دو شاه گفت که دانش بود مرد را در نهفت. چنین گفت، کانکو به فرمان دیو نپردازد از راه کیهان خدیو. دهن دهر من هم به نیروی شیر که آرند جان و خرد را به زیر. به دو گفت کس را که ده دیو چیست که از ایشان خرد را به باید گریست. چنین داد پاسخ که آز و نیاز دو دیوند با زور و گردن فراز دگر خشم و رشک است و ننگ است و کین 
چون نمام و دروی و ناپاک دین. دهم ده آن که از کس ندارد سپاس به نیکی و هم نیست یزدان شراس. به دو گفت از این شوم ده با گزند کدام است آهرمن زورمند. چنین داد پاسخ به کس را که آز ستمکار دیوی با دیر ساز. که او را نبینند خوشنودیچ همه در فزونیش باشد وسیچ نیاز آن که او راز اندوه و درد همی کور بینند و رخسار زرد که از این بگذری خسرو و دیب رشک یکی درد مندی بابد بی پزشک اگر در زمانه کسی بیگزند به تندی شود جان او درد مند دگر ننگ دیوی بود با ستیز، همیشه به بد کرده چنگال تیز. دگر دیو کین است پر خشم و جوش، ز مردم به تابد گه خشم هوش. نه بخشایش آید برو بر نه مهر، دو جاگاه دیوی پرا جنگ چهر. دگر دیو نمام، کو جز دروغ نداند نراند سخن با فروغ بماند سخن چین و در روی دیو بریده در از بیم کیهان خدیو میان دوتن کین و جنگ آورد بکوشد که پیوستگی بشکرد دگر دیو بیدانش و ناسپاس نباشد خردمند و نیکی شناس به نزدیک او رای و شرمندکی است به چشمش بد و نیک هر دو یکی است ز دانا بپرسید پس شهریار که چون دیو با دل کند کار زار به بنده چه داده است که ایان خدیو که از کار کوته کند دست دیو چنین داد پاسخ که دست خرد ذکردار آهرمنان بگذرد خرد باد جان تو را رهنمون که راهی دراز است پیش اندرون ز شمشیر دیوان خرد جوشن است دل و جان داننده زو روشن است گذشته سخن یاد دارد خرد به دانش روان را همی پرورد وگر خود بود آن که خانیم خیم که با او ندارد دل از دیو بیم جهان خوش بود بر دل نیک خوی نگردد به گرد در آرزوی سخنهای باینده گویم کنون که دل را به شادی بود رهنمون همیشه خردمند و امیدوار نبیند جز از شادی روزگار نیندیشد از کار بد یک زمان ره راست گیرد نگیرد کمان دگر هر که خوشنود باشد به گنج نیازد نیارد تنش را به رنج کسی کو به گنج و درم ننگرد همه روز او بر خوشی بگذرد دگر دین یزدان پرست است و بس به رنج و به گنج و به آزرم کس ز فرمان یزدان نگردد سرش سرشت بدی نیست هم گوهرش بر این هم نشان است پرهیز نیز که نفروشد او راه یزدان به چیز به دو گفت زین ده کدام است شاه سوی نیکوی ها نماینده را چنین داد پاسخ که راه خرد زهر دانشی بی گمان بگذرد همان خوی نیکو که مردم به دوی بماند همه سال با آب روی و زین گوهران گوهر استوار تن خوشنودی دیدم از روزگار 
و زیشان امید است آهسته تر برا سود از رنج و شایسته تر و از این گوهران آز دیدم به رنج که هموار سیری نیابد ز گنج به دو گفت شاو از هنرها چه به که گردد به دو مرد جوینده مه چنین داد پاسخ که هر کوز راه نگردد بود با تنی بیگنا بیا بد زگیتی همه کام و نام از انجام فرجام و آرام و کام بپرسید از او نام بردار گو که از این ده کدامین بود پیش رو چنین داد پاسخ به آواز نرم سخنهای دانش به گفتار گرم فزونی نجوید بر این بر خرد خرد بیگمان بر هنر بگذرد و آن پس زدانا بپرسید مه که فرهنگ مردم کدام است به چنین داد پاسخ که دانش به هست خردمند خود بر جهان بر مه هست که دانا بلندی نیازد به گنج تنخیش را دور دارد ز رنج ز نیروی خسمش بپرسید شاه که چون جست خواهی همی دستگاه چنین داد پاسخ که کردار بد بود خسم روشن روان و خرد ز دانا بپرسید پس دادگر که فرهنگ بهتر بود گرگوهر چنین داد پاسخ به دو رهنمون که فرهنگ باشد ز گوهر فزون گوهر بی هنر زار و خار است و سوست به فرهنگ باشد روان تندرست به دو گفت جان را زدودن به چیست هنرهای تن را ستودن به چیست بگویم کنون گفته ها سر به سر اگر یاد گیری همه در به در خرد مرد را خلعت ایزدی است ز اندیش دور است و دور از بدی است هنرمند که از خیشتن در شگفت بماند هنر زو نباید گرفت همان خوشمنش مردم خیشدار نباشد به چشم خردمند خار اگر بخشش و دانش و رسم و داد خردمند گردا برد با نژاد بزرگی و افزونی و راستی همه گیرد از خوی بد کاستی از آن پس بپرسید کس را از اوی که ای نام ور مرد فرهنگ جوی بزرگی به کوشش بود گر به بخت که یابد جهاندار از او تاج و تخت چنین داد پاسخ که بخت و هنر چنانند چون جفت با یک دگر چنان چون تن و جان که یارند و جفت تنومند پیدا و جان در نهفت همان کال بد مرد را پوشش است اگر بخت بیدار در کوشش است به کوشش نیاید بزرگی به جای مگر بخت نیکش بود رهنمای و دیگر که گیتی فسان است و باد چو خوابی که بیننده دارد به یاد چو بیدار گردد نبیند به چشم اگر نیکویی دید اگر در دو خشم دگر پرسشی برگشاد از نهفت به دانا ستود کدام است گفت چنین داد پاسخ که شاهی که تخت بیا راید و زور یابد ز بخت اگر داد گر باشد و نیک نام بیابد ز گفتار و کردار کام به دو گفت کن در جهان مستمند کدام است بد روز و ناسودمند چنین داد پاسخ که درویش زشت که نه کام یابد نخورم بهشت 
بپرسید و گفتا که بدبخت کیست که همواره از درد باید گریست. چنین داد پاسخ که دانند مرد که دارد ذکردار بد روی زرد. بپرسید از او گفت خرسند کیست به بیشیز چیز آرزومند کیست؟ چنین داد پاسخ که آن کس که مهر ندارد بر این گرد گردان سپهر. به دو گفت ما را چه شایسته تر. چنین گفت کان کس که آهسته تر. بپرسید از او گفت آهسته کیست که بر تیز مردم به باید گریست. چنین داد پاسخ که از عیب جوی نگر تا که پیچد سر از گفتگوی. به نزدیک او شرم و آهستگی، هنرمندی و رای و شایستگی. به پرسید از او نام و شهریار که از مردمان کیست و میدوار. چنین گفت کان کس که کوشاتر است، دو گوشش به دانش نیوشاتر است. بپرسید از او شهریار جهان از آگاهی نیک و بد در نهان چنین داد پاسخ که از آگهی فراوان بود کج و مغزش تهی مگر آن که گفتند خاک است جای ندانم چه گویم ز دیگر سرای بدو گفت کسرا که آباد شهر کدام است و ما زو چه داریم بهر چنین داد پاسخ که آباد جای زداد جهاندار باشد به پای بپرسید کسرا که بیدار تر پسندیده تر مرد و هوشیار تر به گیتی کدام است با من بگوی که بفزاید از دانشی آب روی چنین داد پاسخ که دانای پیر که با آزمایش بود یادگیر به دو گفت کسرا که رامش کراست که دارد به شادی همی پشت راست چنین داد پاسخ که هر کو زبیم بود ایمن و باشدش زر و سیم بدو گفت ما را ستایش به چیست به نزدیک هر کس پسندیده کیست چنین داد پاسخ که او را نیاز بپوشد همی رشک با ننگ و آز همان رشک و کینش نباشد نهان پسندیده او باشد در جهان ز مرد شکیبا بپرسید شاه که از صبر دارد به سر بر کلا. چنین گفت کان کس که نومید گشت، دل تیر راویش چو خورشید گشت، دگر آن که روزش به باید شمرد، به کار بزرگندرون دست برد. به دو گفت غم در دل کیست بیش، که زندوه سیر آوید از جان خیش، چنین داد پاسخ که آن کوز تخت بیفتاد و نومید گردد ز بخت بپرسید از او شهریار بلند که از ما که دارد دلی درد مند چنین گفت کان کو خردمند نیست توانگر کش از بخت فرزند نیست بپرسید شاه از دل ماست مند نشسته به گرمن درون بیگزند به دو گفت با دانشی پارسا که گردد بر او ابلهی پادشا بپرسید نومی تر کس کدام که دارد توانای و نیک نام چنین گفت کان کوز کار بزرگ بیفتد بماند نژند و سطور بپرسید از او شاه نوشین روان که ای مرد دانا و روشن روان که دانی که بینام و آرایش است که او از در مهر و بخشایش است. بدو گفت مرد فرابان گناه 
گنهکار درویش و بیدستگاه بپرسید و گفتش که برگوی راست که تا از گذشته پشیمان کراست چنین داد پاسخ که آن تیر ترگ که بر سر نهد پادشا روز مرگ پشیمان شود دل کند پر حراس که جانش به یزدان بود ناسپاس و دیگر که کردار دارد بسی به نزدیک آن ناسپاسان کسی بپرسید و گفته ای خرد یافته هنرها و یکن در دگر بافته چه دانی که از او تن بود سودمند همان بر دل هر کسی ارجمند چنین داد پاسخ که نا تندرست که دل را جز از شادمانی نجست چو از درد روزی به سستی بود همه آرزو تندرستی بود بپرسید و گفتش که از آرزوی چه بیش است پیدا کنه این نیک خوی بدو گفت چون سرفرازی بود همه آرزو بی نیازی بود چو از بی نیازی بود تندرست نباید جز از کام دل چیز جوست از آن پس چنین گفت با رهنمون که بر دل چندیش آیت فزون چنین داد پاسخ که این را سر روی بسازد خردمند با راه جوی یکی آن که اندیشه از روز بد مگر بیگنه بر تنش بد رسد بترسد زکار فریبند دوست که با مغز جان خواهد و خون و پوست سه دیگر زبیداد گر شهریار که بیگار بستاند از مرد کار چه نیکو با بد گردش روزگار خرد یافت مرد آموزگار جهان روشن و پادشا دادگر ز گردون نیابی فزون زین هنر بپرسیدش از دین و از راستی که از او دور باشد بد و کاستی بدو گفت شاها به دینی گرای که از او نکسلت یاد کرد خدای همان دوری از کجی و راه دیو بترس از جهان بان و کیهان خدیو به فرمان یزدان نهاده دو گوش و از ایشان نباشد کسی با خروش از آن پس بپرسیدش از پادشا که فرمان روان است بر پارسا که از ایشان کدام است پیروز بخت که باشد بگیتی سزاوار تخت چنین گفت کان کوب و دادگر خرد دارد و رای و شرم و هنر بپرسیدش از دوستان کهن که باشند هم کوشه و یک سخن چنین داد پاسخ که از مرد دوست جوان مردی و داد دادن نکوست نخواهد به تو بد به آزر نکس به سختی با بد یار و فریاد رس به دو گفت کسا کرا بیش دوست که با او یکی بود از مغز و پوست چنین داد پاسخ که از نیک دل جدایی نخواهد جز از دل گسل دگر آن کسی کو نبازنده تر نکوتر به کردار و سازنده تر بپرسید دشمن کرا بیشتر که باشد به دو بر بدندیشتر چنین داد پاسخ که بر ترمنش که باشد فراوان به دو سرزنش همان نیز کاباز دارد درشت، پرا جنگ رخ و بست مشت. بپرسید تا جاودان دوست کیست، ز درد جدایی که خواهد گریست. چنین داد پاسخ که کردار نیک نخواهد 
جدا بودن از یار نیک چه ماند به دو گفت جاوید چیز که آن چیز کمی نگیرد به نیز چنین داد پاسخ که انباز مرد نکاهد نسوزد نترسد ز درد به دو گفت کسرا چه روشن تر است که بر تارک هر کسی افسر است چنین گفت کین جان دانا بود که بر آرزوها تبانا بود به دو گفت چاهی خداوند مهر چه باشد به پهنا فزون از سپهر چنین گفت کان شاه بخشند دست و دیگر دل مرد یزدان پرست به پرسید و گفتا چه بازیب تر کزان بر فرازت خردمند سر چنین داد پاسخ که ای پادشا مده گنج هرگز به ناپارسا چو کردار با ناسپاسان کنی همی خشت خشکن در آب افگنی به دو گفتن در چه چیز است رنج که زو کم شود مرد را آز گنج به دو داد پاسخ که ای شهریار همیشه دلت باد چون نوبهار پرستنده شاه بدخوز رنج نخواهد تن و زندگانی و گنج بپرسید و گفتش چه دیدی شگفت که از آن برتر انداز نتوان گرفت چنین گفت با شاه بوزرج و مهر که یک سر شگفت است کار سپهر یکی مرد بینیم با دستگاه کلاهش رسیده به ابر سیاه که او دست چپ را نداند ز راست ز بخشش فزونی نداند نکاست یکی گردش آسمان بلند ستاره بگوید که چون است و چند. فلک رهنمونش به سختی بود. همه بهر او شور بختی بود. گرانتر چه دانی؟ به دو گفت شاه. چنین داد پاسخ که سنگ گناه. بپرسید که از برتری کارها، ز گفتارها هم ز کردارها کدام است با ننگ و با سرزنش که باشد برا هر کسی بد کنش چنین داد پاسخ که زفتی ز شاه ستیهیدن مردم بیگناه توانگر که تنگی کند در خورش دریغ آگدش پوشش و پرورش زنانی که ایشان ندارند شرم به گفتن ندارند آواز نرم همان نیک مردان که تندی کنند و گر تنگ دستان بلندی کنند دروغان که بی رنگ و زشت است و خار چه بر ناب کار و چه بر شهریار به گیتی زنیکی چه چیز است گفت که هم آشکار است و هم در نهفت که از او مرد داننده جوشن کند، روان را بدان چیز روشن کند. چنین داد پاسخ که کوشا به دین به گیتی نیابد جز از آفرین. دگر آن که دارد ز یزدان سپاس، بود دانشی مرد نیکی شناس. به دو گفت کس را که کرده چه به؟ چه نا کرده از شاه و از مرد مه چه بهتر که از او باز داریم چنگ گرفته چه بهتر ز بحر درنگ چه بهتر ز فرمودن و داشتن وگر مرد را خار بگذاشتن به پاسخ نگه داشتن گفت خشم که از بیگناهان بخوابند چشم دگر آن که بیدار داری روان به کوشی تو در کارها تا توان فروهشته کین برگرفته امید به تابد روان زو به کردار شید ز کار بزه چند یابی مزه بیافگن مزه دور باش از بزه 
سپاس از خداوند خورشید و ماه که رستم زبوزر جمه رو زشاه. چو این کار دلگیر تاید ببن، ز شطرنج باید که رانی سخن.